Hello students welcome to e learning today i am going to teach you standard 7 ncert book honeycomb chapter lesson number 1 3 question here is a king and he has a three questions or he seek he is seeking to answer them what are the three questions or does the king get that what he wants किंग मतलब जो राजा है वो तीन क्वेश्चन इस स्टोरी में पूछ रहा है मतलब ढूंढ रहा है उसके आंसर तो हम पूरी स्टोरी में अब देखेंगे कि क्या उसको सही आंसर मिलते हैं सेटिस्फैक्ट्री आंसर उसको मिलते हैं जो उसको चाहिए होते हैं ठीक है इट देर इज सम मोरल आल्सो सो एट लास्ट वी कैन सी द मोरल द स्टोरी इज डिवाइडेड इन द पार्ट्स सो थ्री क्वेश्चन पार्ट नंबर वन वी कैन सी टू रे द पास्ट वन द पार्ट नंबर वन The thought came to a certain king that that he would never fail if he knew three things. That three things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do. Okay. यहाँ पे राजा जो है वो ऐसा सोचता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा लाइफ में कभी रॉन्ग भी नहीं होगा कभी फेल नहीं होगा अगर उसको ये तीन चीज़ें जो है वो समझ में आ जाए और वो तीन चीज़ें क्या थी तीन चीज़ें वो थी कि वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन टू समथिंग कि सही समय क्या होता है किसी भी काम की शुरुआत के लिए कौन सा सही समय होता है वो विच पीपल शुड ही लिसन टू और कौन से लोगों को उसको सुनना है इसकी बात सुननी है राजा को वो और वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मतलब थिंग्स क्या है चीज़ जो उसे करनी चाहिए अगर उसे ये तीन क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में नावा फेल नहीं कभी फेल नहीं होगा ठीक है तो ये तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन से तीन क्वेश्चन हैं क्योंकि पूरा चैप्टर इन तीन क्वेश्चन के ऊपर थ्री क्वेश्चन हमारे टाइटल ही है चैप्टर का उसके ऊपर बेसिकली प्रॉपरली उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर फर्स्ट है वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग देखो पहला क्वेश्चन है कि कोई भी काम करने का सही समय कौन सा है अगर काम का सही समय हमें पता होता है तो वो हम बेटर कर पाते हैं और वो बेटर रहता है फिर कौन से पीपल्स की बात उसे सुननी चाहिए विच पीपल शुड ही लेसन टू इसकी बात उसे ज़्यादा सुननी चाहिए और वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू और उससे क्या करना चाहिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे करनी चाहिए चलो अभी ये राजा के तीन क्वेश्चन है ठीक है किंग के यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है द किंग देर फॉर सेंड मैसेंजर थ्रू हिज किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन तो इसलिए जो राजा है वो मैसेंजर को भेजता है मैसेंजर मतलब जो दूध होते हैं ना जो मैसेज भेजते रहते हैं हम देखते हैं पिक्चर्स में सीरियल्स में आपने देखा है जो संदेशा लेके आते हैं ना मैसेंजर दूध जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उसको भेजता है पूरे राज्य में किंगडम में और प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा और, और उस इंसान को भी दूंगा एनी वन वो वुड आंसर दिस थ्री क्वेश्चन उस इंसान को इनाम मिलेगा तुम्हें और उस इंसान को भी इनाम मिलेगा जो मेरे इस तीन क्वेश्चन का मुझे संतुष्ट हो मैं संतुष्ट हूँ ऐसा सेटिस्फैक्ट्री राइट आंसर देगा उसे मैं लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मतलब पैसे दूंगा या इनाम दूंगा ऐसा करके वो एक मैसेंजर को अपने किंगडम में भेज देता है और बोलता है इन तीन क्वेश्चन के आंसर तो ले आओ मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बहुत सारे सारे मैनी वाइज मैन मतलब जो होशियार लोग हैं ना वाइज विद्वान जिसको हम बोलते हैं वो लोग राज्य में आते हैं किंग से मिलने के लिए आते हैं राजा को मिलने के लिए बट दे ऑल आंसर हिम क्वेश्चन डिफरेंटली सब अपने जो भी आंसर है वो डिफरेंटली देते हैं अपनी बात अलग अलग तरीके से समझाते हैं राजा को इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था क्या था उसका पहला क्वेश्चन देखो वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग सही समय कौन सा होता है किसी की काम की शुरुआत का तो उसके लिए कोई कोई लोग जो थे दूसरे मतलब वाइस मैन में कोई थोड़े बहुत उन्होंने क्या किया उन्होंने ये आंसर दिया पहले क्वेश्चन का कि किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल कि आपको एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर देना चाहिए 
तो आपको समय पता चले कि कौन सा समय बेटर है और आप काम कर सको एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली और उसे आपको टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ओनली दिस वे दिस सेड ही कुड डू एवरी थिंग इन इट्स प्रॉपर डे वो लोग ऐसा बोलने लगे कुछ वाइज में आके कि पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हम देते हैं कि सही समय के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और अगर आप वो करोगे तो आपका सब काम जो है वो एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम सही समय पे सारा काम हो जाएगा अभी ये कुछ लोगों ने ये आंसर दिया ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन का समझ में आ रहा है आई थिंक सबको अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवान एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग ठीक है कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एडवांस में डिसाइड कर दो कि सही समय कौन सा है ऐसा हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं हो सकता है क्योंकि आप एडवांस में डिसाइड नहीं कर सकते हो कि सही समय कौन सा है द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन राजा ने सब नोटिस किया सबके आंसर नोटिस किए कि हाँ भाई सब वाइज मैन आए हैं सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है सब ने फर्स्ट क्वेश्चन का इस तरह से आंसर दिया सो so, राजा ने सबका द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अवॉइड फूलिश प्लेजर फूलिश मतलब हम बोलते हैं ना जो मूर्खता वाले जो आंसर थे जो मतलब जिसका कोई मतलब नहीं था एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम यट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ अ वाइस मैन वो वुड हेल्प इन एक्ट ऑल द प्रॉपर टाइम ठीक है और अदर दूसरे जो लोग थे उन्होंने क्या किया जट फिर भी अदर सेट द किंग नीडेड अ वाइज मैन दूसरे लोगों ने ऐसी एडवाइस दी कि आपको और एक कोई मतलब काउंसिल चाहिए पूरी ग्रुप चाहिए जो विद्वान लोग हो वाइज मैन का हो उनकी हेल्प से और एक्ट ऑल द प्रॉपर टाइम और उसकी हेल्प से आप सारा जो काम है वो प्रॉपर टाइम पे कर सकते हो मतलब सबने लास्ट में अपने अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे वो रखे ठीक है दिस वॉज बिकॉज वन मैनी मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन ठीक है सब ने ऐसा क्यों बोला क्योंकि पता था कि इम्पॉसिबल है कि ये किसी की हेल्प के भी ना हम एडवाइस के भी ना सारा काम प्रॉपर टाइम से एडवांस में सोच के नहीं कर सकते ठीक है तो सब ने अपने अपने क्वेश्चन वन के आंसर जो भी वाइस मैन थे जो भी कोर्ट में आए या किंगडम में राजा से मिलने के लिए आए उन सब ने बोला किसी ने बोला कि टाइम टेबल बनाओ किसी ने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी ने बोला काउंसिल बनाओ वाइस मैन को लो और उनको बोलो कि एक एक्ट बना दें और इस तरह से प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइम पे काम हो जाएगा सब ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ठीक है लेकिन बट देन अदर सेड दैट देर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट लेकिन बट फिर भी अदर दूसरे लोगों ने क्या किया क्या बोला देर वेर सम थिंग्स कुछ चीज़ें हैं विच कुड बी अर्जेंट जो जरूरी होती है अर्जेंट होती है दिस थिंग्स कुड नॉट बी वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल जो काउंसिल बिठाने की बात हुई काउंसिल बनाने की तो उसमें भी प्रॉब्लम आया क्यों क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ चीज़ों का डिसीजन राजा को खुद तुरंत किंग को ले लेना पड़ता है उसके लिए काउंसिल की जरूरत नहीं पड़ती है उसका वेट करने की जरूरत नहीं होती है ऐसे भी डिसीजन आ जाते हैं है ना जो अर्जेंट होते हैं नीडेड होते हैं एट द टाइम उसको करने पड़ते हैं तो तब तो आप क्या करोगे तब तो काउंसिल का डिसीजन मायने नहीं रखता है आपको फटाफट से खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा तब आप सब वाइस मैन को बुलाओगे कोर्ट में फिर सब डिस्कशन करोगे ये सब नहीं हो सकता है ना अर्जेंट बात है उसमें ये सब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप तो एक ये भी तो है इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट्स नेसेसरी टू लुक आफ्टर इन टू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियन को डू दैट द किंग दर फॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस किसी ने कुछ कुछ लोगों ने ऐसी एडवाइस दी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो सिर्फ मैजिशियन जो हमें पता है मैजिशियन जादूगर आपको सब पता है जो बताता है कि अब क्या होने वाला है जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं कोई भी जो मतलब फ्यूचर के बारे में जानते होते हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए राजा को उनको बुलाना चाहिए और उनसे सब हेल्प लेके अपना डिसीजन लेना चाहिए कि कौन से टाइम पे उसको क्या करना है उसको पूछना चाहिए 
ये सब के आइडिया थे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो कि हमने देखे ठीक है यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है कि जो राज्य का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें वाइज मैन आए कुछ ने बोला टाइम टेबल बनाओ कुछ ने बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है कुछ ने बोला काउंसिल बनाओ कुछ ने बोला मैजिशियन का कुछ करो तो ये सारे आंसर सबके डिफरेंट आए लेकिन जो हमारा किंग था उसके लिए कोई भी आंसर अभी तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं था जो कि उसको खुद राइट लगे कि वो खुद आंसर से संतुष्ट हो ऐसा अभी तक उसको कोई आंसर मिला नहीं है नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे इन देर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर हिज काउंसिलर्स अदर सेड द प्रिस्ट एंड अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स एंड यथ अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था हमने जो तीन क्वेश्चन आगे पढ़े देखो यहाँ पे है कौन सा था विच पीपल शुड ही लिसन टू उसे किसकी बात सुननी चाहिए ये क्वेश्चन है अब हमारा सेकंड जो राजा ने किया दिया था सेकंड क्वेश्चन वो है हमारा ये सेकंड क्वेश्चन उसे किसकी बात सुननी चाहिए तो इसमें भी सबके अलग अलग व्यू आए देखो क्या है इन दर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेट कोई लोग बोलते हैं कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर इज काउंसिल की मेंबर ऑफ काउंसिल जो है कि राजा के दरबार में जो काउंसिलर होते हैं ना जो डिसीजन के लिए हेल्प करते हैं राजा को राजा को सिर्फ उसकी बात सुननी चाहिए कुछ क्या बोल रहे हैं कि राजा को प्रिस्ट जो पादरी होते हैं ना पादरी लोग उनकी बात सुननी चाहिए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर कुछ लोग बोलते हैं कि राजा को डॉक्टर की बात सुननी चाहिए और एंड यट द अदर से दैट इज सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी वो बहुत जरूरी इंसान है उसकी बात सुननी चाहिए तो यहाँ पे भी सबका आंसर डिफरेंट आ रहा है देखो राजा को किसकी बात सुननी चाहिए वॉट ही शुड लिसन टू वॉट विच पीपल ही शुड लिसन टू तो या तो उसको काउंसिलर की बात सुननी चाहिए कोई लोग बोल रहे हैं उसको प्रिस्ट की बात सुननी चाहिए कोई बोल रहे हैं डॉक्टर की बात सुननी चाहिए और कोई बोल रहे हैं सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए क्योंकि तो सोल्जर उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ठीक है ये पीपल नेसेसरी है राजा के लिए जिसकी बात उसको सुननी चाहिए तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड थ्री थ्री क्वेश्चन दैट वट इज द राइट टाइम टू डू समथिंग इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड इज द विच पीपल शुड ही हैव टू लिसन और नेसेसरी पीपल कौन से हैं जिसकी बात राजा को सुननी चाहिए ये दो क्वेश्चन हमने देख जो राजा के दो क्वेश्चन थे वो हमने देखे अब थर्ड क्वेश्चन है टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस एंड अदर चूज फाइटिंग एंड यट द रिलीजियस वर्शिप ओके हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे है वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है राजा के लिए जो उसको करनी चाहिए तो क्या करनी चाहिए सब सब कुछ बोल रहे हैं कि साइंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए साइंस की चीज़ों के ऊपर मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो उससे क्या होता है किंगडम में जो भी नया कुछ आएगा वो अभी नए की बात हो रही है नया कुछ करना है उसको राजा को चूज फाइटिंग उसको फाइटिंग करनी है एंड रिलीजियस वर्शिप मतलब पूजा करनी है और धर्म जो होते हैं रिलीजियस सब सब जो भी रिलीजियस है उसकी मान देना चाहिए उसकी पूजा करनी चाहिए ठीक है तो ये तीन चीज़ें उसके लिए जरूरी है जो उसको करनी चाहिए ठीक है वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इम टू डू ये थर्ड क्वेश्चन है तो उसमें कोई बोल रहे हैं साइंस इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो उसको करनी चाहिए कोई बोल रहे हैं फाइटिंग और कोई बोल रहे हैं रिलीजियस वर्शिप ठीक है तो यहाँ पे सबके पॉइंट ऑफ व्यू आ गए तीन क्वेश्चन के हमारे तीन क्वेश्चन कौन से थे एक तो था कि समय जो है वॉट इज द राइट टाइम टू डू ठीक है फिर कौन से लोग महत्वपूर्ण है विच पीपल्स शुड ही लिसन टू क्या उसको सुनना चाहिए कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए पहले और थर्ड क्वेश्चन था उसको क्या करना चाहिए क्या चेंजेस लाने चाहिए ठीक है तो तीनों क्वेश्चन के आंसर देखिए हमने सब वाइस में के आंसर डिफरेंट थे तो ये सब कुछ राजा ने शांति से पहले सुना है अब राजा का जो भी सामने रिएक्शन है दैट वी कैन सी नाउ एज द आंसर टू इस क्वेश्चन वेर सो डिफरेंट सब क्वेश्चन के आंसर बहुत डिफरेंट थे द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड राजा इससे संतुष्ट नहीं था और गेव नो रिवॉर्ड रिवॉर्ड मतलब उसके लिए कोई इनाम नहीं मिला किसी को भी क्योंकि आंसर ही उसको अच्छे नहीं लगे इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट 
सिर्फ उसको एक ये बात सोची उसने ये बात अच्छी लगी कि उसे खुद ही डिसाइड किया उसने कि सीख मतलब खोजना द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट हर्मिट कौन होते हैं हर्मिट मतलब कि जो साधु संत या ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं और बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं जैसे कि जंगल होता है और उसमें अकेले रह के छोटी सी झोपड़ी में रह के अपनी सिंपल लाइफ जीना चाहते हो जो मतलब दूसरों के याद करते हैं वैसे लोग ठीक है जो सब के साथ नहीं रहते अकेले रहते हैं उसको बोलते हैं हम हरमिट वो बहुत वाइजली नोन फॉर इज विजडम और वो अपनी होशियारी के लिए अपनी विजडम के लिए अपने ज्ञान के लिए वाइडली मतलब सब जगह पे दूर दूर तक जाने जाते हैं तो किंग ने क्या सोचा कि वो खुद जाएगा हरमिट को मिलेगा वाइज मैन को ये विजडम वाले जो मैन है ज्ञानी उनको मिलेगा और खुद ही अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढेगा किसी को अब बुलाएगा नहीं और किसी से कोई राय नहीं सुनेगा नाउ द हर्मिट लिव इन अ वुड विच इन एवर लेफ्ट वुड मतलब कि झोपड़ी ठीक है स्मॉल फॉरेस्ट स्मॉल फॉरेस्ट वुड मतलब सॉरी वुड मतलब स्मॉल फॉरेस्ट और झोपड़ी में रहने वाला जो कभी भी अपना जंगल जो है फॉरेस्ट जो है वो छोड़ता नहीं है ही शो नो वन बट सिंपल पीपल वो कोई बड़े बड़े इंसानों को नहीं जानता है सिर्फ नॉर्मल लोगों को ही पहचानता है एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ क्योंकि वो बड़े लोगों को नहीं जानता है मतलब राजा को भी हर मिनट नहीं जानता है कि हमारे राज्य के ये राजा है क्योंकि उसने देखा भी नहीं है तो किंग क्या करता है ऑर्डिनरी क्लोथ्स ऑर्डिनरी मतलब जो राजा के पोशाक है वो नहीं सिंपल मैन के पोशाक जैसे हम लोग पहनते हैं ना ऑर्डिनरी क्लोथ सिंपल क्लोथ्स जो सारी प्रजा पहनती है उसके राज्य में किंगडम में वैसे सिंपल क्लोथ उसने पहन लिया अपने जो भी गहने हैं या जो भी उसके राजा की पोशाकें होती है ना वो सब निकाल दी और उसने सिंपल ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए बिफोर ही रीच द हरमिल शर्ट मतलब वो वहाँ तक पहुँचता हरमिल की झोपड़ी तक द किंग लेफ्ट इज हॉर्स विथ इज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलॉन ओके वो फॉरेस्ट में अपने बॉडी गार्ड के साथ अपने हॉर्स पे गया था घोड़े पे सवार होके लेकिन उसने देखा कि अब हट जो है वो नज़दीक आ गई है जबकि वो पहुँच ही नहीं वाले पहुँच नहीं वाले था उसने क्या किया अपना जो भी हॉर्स था वो और बॉडी गार्ड को वहीं पर छोड़ दिया मतलब वहीं पे उनको बोला यहीं पे रुको ये मेरा हॉर्स तुम रखो और तुम भी यहीं पे ही रहना मेरे पास नहीं आना है किसी को भी मैं हर मिनट को अकेले मिलने जाऊँगा उसकी हट में और अपने तीन क्वेश्चन के आंसर मैं अकेले ढूँढूँगा तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे वो राजा जो है सबको बुलाता है कोर्ट में सब अलग अलग आंसर देते हैं लेकिन सबके आंसर से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है और किसी को भी गिफ्ट मतलब इनाम जो है वो नहीं देता है और उसमें एक आइडिया उसको नहीं मतलब सोचता है वो बाद में कि मैं खुद ही अपने आंसर को ढूंढने जाऊंगा और मैं कोई हरमिट को मतलब सिंपल मैन को वाइज मैन विजडम वाले जो मैन है उसको मिलूँगा जो ज्ञान है उसको और अपने तीनों क्वेश्चन के आंसर खुद ढूंढूंगा तो अभी किंग जो है वो ऑर्डिनरी क्लोथ्स में मतलब नॉर्मल इंसान बन के जाता है वो पहले बताता नहीं है कि वो राजा है इस राज्य का जहाँ पे वो फॉरेस्ट में हर मिट रहता है ठीक है एज द किंग केम नियर द हरमिट सर जब वो नज़दीक पहुँच जाता है ही शो द हरमिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ इज हट उसने देखा कि हरमिट जो ज्ञानी है वो वो क्या कर रहा है डिगिंग मतलब खुदाई करना ठीक है ग्राउंड की खुदाई कर रहा है इन फ्रंट ऑफ हट मतलब हट के सामने उसकी झोपड़ी के सामने वो एक गड्ढा खोद रहा है डिगिंग करना मतलब खुदाई करना ठीक है देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हरमिट है जिसके हाथ में वो कुहाड़ी है मतलब एक्स है जिससे वो डिगिंग कर रहा है दिख रहा है सबको आई थिंक दिख रहा है थोड़ा लाइट है पिक्चर और देखो ऑर्डिनरी क्लोथ्स में हमारा किंग राजा जो पड़ खड़ा है उसके साथ और हट दिख रही है हरमिट की सबको पिक्चर दिख रहा है क्लियरली ओके नाउ ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डी किंग उसने राजा के सामने देखा लेकिन वो फिर भी क्या करने लगा डिगिंग करने लगा मतलब खुद आए उसने अभी भी चालू रखी अपनी द हरमिट वॉज ओल्ड एंड वीक 
हर वक्त कैसा था ओल्ड ठीक है मतलब थोड़ा सा बूढ़ा और वीक ठीक है बूढ़ा और वीक था एज ही वर्क ही ब्रेथ हैवी क्योंकि वो खुदाई का काम कर रहा था डिगिंग का तो सांस खुल जाती है ना ब्रीथिंग हैवी हो जाती है जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं और वो तो वीक भी था और एजेड भी था ओल्ड भी था तो उसकी ब्रीथिंग जो है वो हैवीली हो रही थी ऐसे सांस उसका जो था सांस वो फूल रही थी द किंग बैंड अप टू द हरमिट राजा हरमिट के पास जाता है और क्या बोलता है आई हैव कम टू यू वाइज हरमिट मैं आपके पास आया हूँ वाइज हरमिट टू आस्क यू टू आंसर द थ्री क्वेश्चन आपको तीन क्वेश्चन के आंसर पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ ऐसा राजा हरमिट से जाके बोलता है वो आर द पीपल ठीक है उसने बोला कि मैं थ्री क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आया हूँ वो तीन क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम ये वही तीन क्वेश्चन है जो हमने पहले देखे राइट जो राजा के क्वेश्चन है वो सबको शायद लर्न भी हो गए होंगे हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम कि सही समय क्या है सही चीज़ करने का सही समय क्या है वो तो मुझे कैसे पता चलेगा दूसरा क्वेश्चन है वो आर द पीपल आई नीडेड द मोस्ट मुझे कौन से लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है और एंड वॉट द अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कौन से लोग या कौन सी चीज़ मतलब कौन सी बनाव जो है अफेयर्स मुझे अपने राज्य में कौन सी चेंजेस करने चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मुझे करनी चाहिए कौन से इंसान इम्पॉर्टेंट है और कौन सा समय इम्पॉर्टेंट है ये तीन क्वेश्चन राजा ने फिर से हॉर्मिट के पास आके बोल दिए फिर से मतलब पहले उसने ऑलरेडी जो किंगडम था उसमें बोल दिया था ना और सब वाइज मैन भी आके आंसर दे गए लेकिन अफेयर्स मतलब मैटर्स बिजनेस ठीक है यहाँ पे दिख रहा है उसका मीनिंग आपको जो साइड में मीनिंग्स भी दिए हैं यू हैव टू लर्न एंड राइट दैट मीनिंग ऑल्सो सो यहाँ पे राजा ने हरमिट से ये पूछा द हरमिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक हरमिट जो है वो राजा की बात सुनता है लेकिन कुछ भी आंसर नहीं देता मतलब एक शब्द ही नहीं बोलता है ही वेंट ऑन डिगिंग वेंट मतलब चालू रखना वो अपनी डिगिंग अपनी खुदाई जो है वो चालू रखता है यू आर टायर्ड सेट द किंग आप थक गए हो ऐसा लग रहा है मुझे ठीक है राजा ने ऐसा बोला लेट मी टेक द स्पेड स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस मुझे आप ये स्पेड दिख रहे हैं ना कुहाड़ी मुझे आप दे दो मैं आपकी जगह पे खुदाई कर लेता हूँ डिगिंग कर लेता हूँ काम कर लेता हूँ आप मुझे टायर्ड लग रहे हो थके हुए लग रहे हो मुझे दे दो थैंक्स सेट द हरमिट हरमिट ने बोला थैंक यू गिविंग द किंग हिज पेड उसने अपनी स्पेड जो है जो खुदाई कर रहा है वो उसे दे दी देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड और वो बैठ जाता है जमीन पे ग्राउंड पे When the king had dug two beds, he stopped and repeated it questions. जब राजा जो है मतलब two beds मतलब जैसे भी खुदाई कर रहा था beds का meaning यहाँ पे दिया है beds का small patch of the ground for a plant. हम जो छोटा छोटा plants लगाने के लिए नहीं खुदाई करते हैं छोटा मोटा गड्ढा वैसा उसने स्पैड से थोड़ा मतलब खुदाई की और he stopped वो रुक गया and रिपीटेड इट्स क्वेश्चन उसके क्वेश्चन रिपीट करने लगा द हॉर्मिट गेव नो आंसर हॉर्मिट कोई आंसर नहीं दे रहा था बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट इज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड नाव यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क लेकिन हॉर्मिट कोई आंसर नहीं दे रहा था और स्टूड अप खड़ा हो जाता है उसके हाथ स्ट्रेच करता है जैसे हम थक जाते हैं तो हाथ ऐसे स्ट्रेच करते हैं ना खींच के ऐसे थकान थोड़ी चली जाए तो वो अपनी स्ट्रेचिंग करता है उसके हाथ की ऑफ फॉर स्पेड द स्पेड एंड सेड और बोलता है हाथ में कुआड़ी लेके कि तुम अब रेस्ट करो और मुझे काम करने दो मैं काम करता हूँ चलो लाओ फिर से बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डी लेकिन राजा वो स्पेड नहीं देता है वो और कंटिन्यू करता है अपनी डिगिंग खुदाई वो 
करने लगता है वन आवर पास एक घंटा हो जाता है देन अनदर दूसरा घंटा हो जाता है सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज मतलब सूर्य भी पेड़ के पीछे छिप जाता है मतलब घड़ी दोपहर के बाद टाइम होने लगता है एट लास्ट द किंग स्टॉक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड से आई कम टू यू वाइज मैन फॉर द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन इफ यू एन गिव मी द आंसर टेल मी सो आई वेल रिटर्न होम हियर कम्स समवन रनिंग से डरमिट वो बोलता है राजा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लेने आया हूँ वाइज मैन प्लीज मुझे आंसर दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँ मुझे रिटर्न होना है प्लीज उसी टाइम पे हरमिट बोलता है कि कोई आ रहा है देखो हियर कम समवन रनिंग देखो कोई दौड़ रहा है कोई आ रहा है ठीक है यहाँ पे हमारा पार्ट वन कंप्लीट होता है और पार्ट टू जो है इसी स्टोरी में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यू हैव टू लर्न द मीनिंग्स और आई विल सेंड यू सम पिक्चर्स सो यू कैन लर्न एंड राइट नाउ वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर ऑफ थ्री क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है राजा क्यों ये बात जानना चाहता था और मैसेंजर को क्यों भेजा था राजा ने किंगडम में कि फाइंड द आंसर टू इस क्वेश्चन यहाँ पे चार ऑप्शन है ठीक है वो वाइज मैन को नहीं खोजने गया था वो आंसर खोजने गया था वो ना तो हरमिट को खोजने गया था तो ये मल्टीपल चॉइस के सेकंड नंबर का है उसमें एमसीक्यू में राइट आंसर है टू फाइंड द आंसर टू इस क्वेश्चन नाउ सेकंड पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ सेकेंड पार्ट सेकेंड वीडियो में आएगा तो यहाँ तक स्टोरी जो है वो हमारी कंटिन्यू है अभी तक कि किंग जो है वो हरमिट के पास गया और तीन क्वेश्चन के आंसर मांग रहा है और हरमिट में अभी तक आंसर नहीं दिए और कोई एक इंसान की एंट्री हो रही है अब वो कौन है किस लिए आया है वो सब हम पार्ट टू में देखेंगे ओके okay?